शुक्रवारच्या अपघातानंतर आपत्ती व्यवस्थापनाची यंत्रणा कुचकामी ठरल्यानंतर जिद्दी कोल्हापूरकरांनी मदत आणि बचाव कार्य हाती घेतलं या कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देत प्रशासनातील यंत्रणांना जाग आणत आमदार सतेज पाटील हे पंचगंगा नदी पूल परिसरात रात्रभर थांबून होते याचवेळी ते अपघातग्रस्तांची ओळख पटावी यासाठी प्रयत्न करत होते अपघातग्रस्तांचे नातेवाईक आल्यानंतर त्यांना धीर देऊन मृतांसह जखमींना पुण्याला पाठवेपर्यंत आमदार सतेज पाटील यांनी स्वतः लक्ष घालत जी संवेदनशील त्यानुसार हे सगळे जण गणपती पुळ्याला गेले होते तिथून ते परतत असताना शिवाजी पुलावरून मिनी बस पंचगंगा नदीत कोसळून अपघात झाला आणि या अपघातामध्ये तब्बल तेरा जणांना जीव गमवावा लागला शुक्रवारी रात्री पावणे बारा वाजण्याच्या सुमाराला हा दुर्दैवी अपघात झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर आमदार सतेज पाटील हे स्वतः घटनास्थळी दाखल झाले त्यांच्याबरोबर डी वाय पाटील शिक्षण संस्थेचे विश्वस्त ऋतुराज पाटील महापौर स्वाती उलुजे आणि इतर नगरसेवकही होते अपघाताचं गांभीर्य ओळखून आमदार सतेज पाटील यांनी तातडीनं मदत कार्यासाठी यंत्रणा राबवली अपघाताची भीषणता बघून आमदार सतेज पाटील हे देखील तणावाखाली वावरताना दिसत होते नदीमध्ये पडलेली बस बाहेर काढण्यासाठी रात्री एक वाजण्याच्या सुमाराला क्रेन मागवण्यात आली मात्र ही क्रेन लहान पडत असल्यानं बस काढण्यामध्ये मोठ्या अडचणी येत होत्या बसमध्ये अनेक लोक अडकून पडले असल्यानं ही बस तात्काळ बाहेर काढणं गरजेचं होतं त्यासाठी मोठ्या क्षमतेच्या क्रेनची आवश्यकता होती अनेक ठिकाणी मागणी करून देखील मोठ्या क्षमतेची क्रेन उपलब्ध होत नसल्यानं मदत कार्यात अडचण येत होती अखेर आमदार सतेज पाटील यांनी कार्यकर्त्यांना सूचना करून बिंदू चौकातून मोठ्या क्षमतेची क्रेन मागवली त्यानंतर पहाटे साडेतीन वाजण्याच्या सुमाराला नदीपात्रात पडलेली अपघातग्रस्त मिनी बस बाहेर काढण्यात आली नदीपात्रात पाणी जास्त असल्यानं बचाव कार्यासाठी बोटीची गरज होती मात्र ही बोट देखील वेळेत उपलब्ध झाली नाही मात्र परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून आमदार सतेज पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना करत बोट मागवून घेतली बसमधून मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर सीपीआर इथं मृतदेह नेण्यापर्यंत आमदार सतेज पाटील ऋतुराज पाटील यांनी सर्व नियोजन केलं मृतांच्या नातेवाईक कोल्हापुरात आल्यानंतर त्यांच्या थांबण्याची सोय देखील अजिंक्यतारा कार्यालयावर करण्यात आली रात्री अपघातस्थळी धाव घेतल्यानंतर आमदार सतेज पाटील यांच्यासोबत काँग्रेसचे सर्व नगरसेवकही तिथे उपस्थित होते या मदत कार्यामध्ये नगरसेवकही हिरिरीनं पुढाकार घेताना दिसत होते काल साधारणपणे सव्वा बाराच्या दरम्यान मला एक व्हॉट्सअप वर ई न्यूज आली त्याच्या गाडी पडलेली आहे आणि तिथं मदत कार्य चालू आहे हे बघून मी तिथं पोचलो मी पोचता पोचता आमच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सर्व नगरसेवक तिथं पोचलेले ऑलरेडी होते आमचे नेते बंटी पाटील आदरणीय बंटी पाटील साहेब तिथं पोचलेले होते ऋतुराज पाटील पोचलेले होते बचाव कार्य चालू होतं तेव्हा तिथं क्रेनची गरज होती अत्यंत आणि कुठलाही क्रेनवाला फोन उचलत नव्हता आम्ही लोकांनी जाऊन माझ्या भागातल्या बिंदू भागातील काही युवकांना पाठवून दोन तीन क्रेनवाल्यांकडून क्रेन मागून घेतली ताबडतोब त्यांना म्हणजे त्यांचे मालक नव्हते त्यांच्या वर्कर लोकांकडून क्रेन मागून घेतली आणि ते बचाव कार्य चालू केलं गाडी पाण्यात ऋत असल्यामुळं ज्या आतले मयत किंवा जे जिवंत आहेत हे समजत नव्हतं जोपर्यंत क्रेनच्या सहाय्यानं ते साधारणपणे रात्री तीन ते सव्वा तीन वाजता क्रेनच्या सहाय्यानं थोडं फार बाहेर काढलं आहे त्यातल्या दोन बॉडीज काढल्या पण तरी पण आत सहा ते पाच पाच ते सात बॉडीज आत होत्या त्यासाठी परत मोठी क्रेन लावून दोन क्रेनच्या सहाय्यानं ती पूर्ण ॲक्सिडेंट झालेली गाडी ही संपूर्ण वरती आणण्यात आली आणि त्याच्यामध्ये नंतर बघितलं तर पूर्ण सगळे मयत होते ते मयत आणून रात्री साडेतीनच्या दरम्यान इथं पोस्टमॉर्टमसाठी आणि इथं नोंदीसाठी आणून घेतल्या त्यावेळी महापौर बाकीचे नगरसेवक सगळे उपस्थित होते तसेच जे इंजर्ड होते जखमी होते त्यामधील एक अतिदक्षता विभागामध्ये एक स्त्रीला ठेवण्यात आलेला आहे त्याच्यानंतर दोन जे होते त्यांना प्राथमिक उपचार करून त्यांना देखील तात्काळ औषधोपचार देण्याची कारवाई करण्यात आली त्याचप्रमाणे डॉक्टर डी वाय पाटील हॉस्पिटल इथून वैद्यकीय पथक तात्काळ मागवून या जे इंजर्ड आहेत त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले त्याचप्रमाणे ज्यांच्यावर आता आपण पोस्टमॉर्टम क्रिया केली त्यांना इथून पुण्याला हलवण्यासाठी तात्काळ सर्व ॲम्ब्युलन्स इथं बंटी पाटील साहेबांनी स्वतः उपलब्ध करून दिल्या दहा ॲम्ब्युलन्स इथं उपलब्ध करण्यात आल्या त्याचप्रमाणे त्या ॲम्ब्युलन्समध्ये वैद्यकीय पथक देखील देण्यात आलेलं आहे आणि जे इंजर्ड होतील त्यांच्याबद्दल त्यांच्याबरोबर देखील 
अत्यावध रुग्णवाहिका देण्याबरोबरच डॉक्टर डेवापडी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर देखील देण्यात आले आणि आमचे सामाजिक कार्यकर्ते देखील त्यांच्याशी त्यांच्यासोबत पुणे येथे पाठवण्यात आलेले आहे दरम्यान मृतदेहांचं शवविच्छेदन होईपर्यंत पूर्णवेळ आमदार सतेज पाटील हे सीपीआरच्या शवविच्छेदन विभागाच्या ठिकाणी थांबून होते मृतदेह पुण्याकडे नेण्यासाठी शासकीय रुग्णवाहिकेबरोबरच डी वाय पाटील हॉस्पिटलमधील अकरा रुग्णवाहिका तसंच डी वाय पाटील हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांची टीमही आमदार सतेज पाटील यांनी तयार केली या सर्वांना पुण्याकडे पाठवण्यात आलं शिवाय मृतांच्या नातेवाईकांबरोबर अजिंक्य तारा कार्यालयाकडील अमित चौगुले उंचगावमधील माजी सरपंच मधुकर चव्हाण यांच्यासह महेश जाधव धैर्यशील उर्फ पिल्लू जाधव किशोर पाटील आदी कार्यकर्ते देखील पुण्याला रवाना झाले आमदार सतेज पाटील यांनी अपघाताच्या ठिकाणी येऊन पूर्णवेळ थांबून अपघातग्रस्तांच्या नातेवाईकांना जो दिलासा दिला त्यातून राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन माणूस की काय असते याचाच आमदार सतेज पाटील यांनी दर्शन घडवलं